Merhaba, Bay Teknoloji meraklısı bugün yine sizlerle. FileZilla programını kurulumunu daha önceki videomuzda anlatmıştık. Şimdi, sizlere FileZilla programı kullanımına ilişkin detaylar vereceğim. Üst bölümde yer alan sunucu, kullanıcı adı, parola ve kapı alanlarına bilgilerimizi girelim. Hızlı bağlantı alanı sunucunuza hızlı bir şekilde bağlanmanıza imkan verir fakat sunucu bilgilerinizi kayıt altına almaz. Rastgele sunucu bilgileri girdiğim için bu işlemi iptal ediyorum. Üst menüden site yöneticisi alanına tıklayın. Burası sunucularınızın kayıtlı olduğu bölümdür. Yeni site eklemek için alttan site ekleye tıklayın. Soldaki alana sunucu isminizi girebilirsiniz. Sağdaki alanda sunucu bölümüne sunucu adresinizi veya IP adresinizi yazabilirsiniz. Kapı alanı default olarak 21'dir. Burayı boş bırakın. İletişim kuralı FTP ve SFTP olarak iki seçenektir. FTP seçeneği ile dosyalarımızı taşırız. Siz SSH ile dosya taşımak isterseniz bu seçeneği kullanabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifremize girmek için oturum açma türünden normali seçelim ve bilgilerimizi girelim. Google sitesine bağlanmaya çalıştığımızda program otomatik olarak IP adresini çözümler. Kapı olarak 21'i kullanır. Kayıtlı sitenizi silmek isterseniz sol menüden site üzerine sağ tıklayıp sile tıklayınız. Hızlı bağlantı bölümünün hemen altında yer alan günlük kaydını tutar. Sol kısım ise sizin bilgisayarınızdaki dosya ağacıdır. Buradan sağ tarafa sürükleyerek dosyalarınızı uzak sunucuya aktarabilirsiniz. Sağ bölüm ise uzak sunucunuzdaki dosyaları gösteren alandır. Bu alanı görüntülemek için herhangi bir sunucuya bağlanın. Sol menüden indeks dosyasını sürükleyerek sağ tarafa yana uzak sunucuya aktarım işlemini başlatalım. Dosya daha önce bulunduğu için ne yapılsın diye sorar. Eğer dosyamızda daha önce değişiklik yaptıysak üzerine yaz deriz. Birden fazla dosyayı da sürükleyerek sağ tarafa uzak sunucunuza bırakabilirsiniz. Uzak sunucunuzdan dosya silmek istediğinizde mutlaka yedeğini alarak siliniz. Aksi halde dosyalarınıza ulaşamayacaksınız. Dosyaları aktarmak için sol menüyü kullanmak zorunda değiliz. Dosyaları aktarma işlemini farklı bir yolla yapalım. Windows dosya gezginini açalım ve sitemizin dosyalarının bulunduğu yere gidelim. Yine aynı yöntemle dosyaları sürükle bırak yapalım. Eğer uzak sunucuda aynı dosya varsa ne yapılsın diye sorar. Üzerine yaz diyerek aktarımın tamamlanmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi sırada ayarlar menüsü detayları var. Ayarlarda bağlantı sekmesinde FTP, aktif kip Pasif kip ve FTP vekil sunucusu var. Aktif kip sunucunuzla aranızdaki bağlantıyı sürekli olarak canlı tutar ama bu önerilmez. Aktarım sekmesinde eş zamanlı kaç aktarım yapacağınızı belirleyin. Maksimum 10 aktarım yapılabilir. Hız sınırı işlemini buradan da yapabilirsiniz. Dosya türleri sekmesinden asçı veya ikili türü seçebilirsiniz. Bazı dosyalarınızı aktardığınız halde çalışmıyorsa sebebi aktarım türü olabilir. Buradan uygun türü seçebilirsiniz. 
Dosya var işlemi sekmesinde ise sunucunuzda aynı dosya varsa ne yapılacağını kaydeder. Bu seçenek ne yapılacağı sorulsun seçili olması sizin için daha yararlıdır. Arayüz sekmesinden programı arayüzünü değiştirebilirsiniz. En uygun arayüz klasiktir. Faizilla kullanımı videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda Faizilla ile web sitesi kurulumunu anlatacağız. Teknoloji meraklısı kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.